轻轻的撞击，就让机械心脏工作异常，电量下降。难道故障更加严重了吗？你真的对痛觉不敏感吗？突然报警了，只是故障而已，没什么事儿。吓死我了！你都不知道我这来的路上有多担心，我生怕你就这么一声招呼都不打就突然。哎呀，好了，就别在我这儿煽情了。怎么着？你今天跟江小宁说了吗？没来得及说呢，而且我的表丢了，表丢了。可能表让江小宁捡到了。这下好了，想隐瞒也没法隐瞒了。你确定你想清楚了？想清楚了。没事吧？他没事，他在楼上充电房等你呢。你们好好谈谈吧，我先走了。
电中断。你这是在做什么？这是机械心脏，我需要充电才能活着。所以，你是在充电？对。哦，我刚刚捡到你的表，它上面显示在充电，我就突然想到了很多事情。你也都看到了，这就是我最大的秘密。你是机器人吗？我不是机器人，我除了有一颗机械心脏之外，其他的方面跟普通人一样。只不过，有的时候会出现一些故障。什么故障啊？如果我控制不好的话，心跳过高的话，我会放电。所以你弄坏汽车，电飞和声，还有我。我今天约你出来，本来就是想跟你说机械心脏的事情，还有我们之间事情的。机械心脏现在还存在着一些问题，所以我不能跟正常人一样生活。不过前几天啊，研制机械心脏的博士跟我说，他会在三个月之内。解决掉机械心脏所有的问题，也就是说，我除了需要充电之外，我会跟正常人完全一样的生活。我之所以让你等我三个月，就是希望这些问题都解决了之后，我再跟你在一起的。那你的心脏怎么会变成这样呢？十年前，我受了一次很严重的伤。怎么伤的？是一场车祸。我当时开着车，在山路上，看到前面有一辆卡车，撞到了小轿车，然后我就下去救人，卡车就把我跟小轿车一起撞到了山崖下面。等我醒来的时候，我已经在山谷里了。当时我旁边有一个小女孩，她卡在车里不能动，也看不见前面的爸爸妈妈。我明知道她的爸爸妈妈。很可能已经停止呼吸了，但我却不能告诉他，因为那天是小女孩的生日。你当时明明伤得很重，还在用最后一点力气鼓励她活下来，还给了她一颗蛋糕上的草莓。许个愿吧。生日的时候，许的愿望都会成真的。对，是你吗，哥哥？是我。我
，没有认出你来。这十年一直在找这个大哥哥，我想跟他说一声谢谢。我也没想到，十年后我们会以这样的方式遇见。感觉不到疼吗？之前我放电的时候，你也没感觉啊。那我再感觉一下。会不会怕我？不就是漏电吗？我不怕。以前在梦里，我都看不清你的样子。现在我终于知道我的大哥哥长什么样子了。原来那句话说的是真的。所有的相遇，都是久别的重逢。我就先回家了，不然奶奶跟姑姑会担心的。你一个人可以吗？我一个人可以啊。如果不可以的话，你留下来陪我。啊。我看你是真的没事了，我走了。我送你。皮儿不是说了？只要三个月是吗？是。三个月之后真的不会落掉了吗？陈小宁，我相信。我去哪儿就直接来找我呀！你想去哪儿我就陪你去哪儿呗，不离不弃，任凭拆迁。找个好看的地方去郊游吧。妍妍，这是你第一次主动约我，是不是证明我们俩的关系又近了一步？是的。让你更好的了解我，我决定今天向你展示我多才多艺的一面。等着，帅气的嘻嘻。你会弹吉他啊
还行吧，我自己写的，就是还没填词。好听。吉他呢，是我小时候一直偷偷练的，不过我妈不喜欢，她喜欢古典乐，所以我还学过钢琴、小提琴、大提琴等等。所以你是想做音乐？没想过，就是喜欢听，听的时候高兴。我还是更擅长经商。我也很喜欢数学，小时候还梦想着当数学家来着。你会看起来的不太一样，是吧？是不是发现我有很多面，而且每一面都非常完美？给你点阳光，你就惨了。哎，自嗨锅是不是好了？哇！你还记得我跟你说过的那个大哥哥吗？我当然记得了，你都提了八百次了，就是你茫茫人海中的缘分，是顾川，那个大哥哥就是顾川。你，你说的我鸡皮疙瘩都起来了。你心心念念的人，就是你暗恋的人，这是什么神剧情啊？其实，还有一件事我没告诉你。他接受你了，你怎么知道啊？看你表情就知道了。我还以为是徐总告诉你的。那个傻子，他可能还蒙在鼓里呢。你可不要小瞧徐总，有不少人喜欢他呢。公司那个乔梦佳好像对他挺上心的。我还没说你呢，你作为我最好的闺蜜，怎么不告诉我那女的是谁啊？两个跟真的似的。演戏是商量好的，那也不能老嚷嚷着要亲吧。你就说实话，你到底喜不喜欢人家？总是这么吊人家，也不是你的作风啊！你一向都是雷厉风行，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我喜欢，喜欢就接受啊！我这不是害怕吗？我知道爱情是什么样，这种感觉我经历一次就够了。我，我不想再傻一次。家里有钱又不是徐总的错，而且他肯定不是有夫之妇，不会像那个混蛋一样，他是真心喜欢你的。还是说你吧，我对你的事儿比较感兴趣。你们两个有没有？嗯，我我我，嘿，说。这些文件下班之前给我反馈。好的，老板。还有，这个特意给你买的。First blood。凯哥，你们有没有觉得他们两个怪怪的？笑什么呀？谁呀？他们两个，他们。是这样啊，你们设计部的事情呢，我们行政部是不好发表任何意见的呀。那你回行政部去。怎么说话？走啊！佳佳，顾总这招高啊！佳佳，开开光。
亲手包的爱心款。再见。凯凯王同款米口桃桃红柚，好喝又开运，桃花满满，你值得拥有哦。你最近脑子有病吧，王凯？我想跟你换一种表达方式、啊。果汁茶不错，但是你身价不够，别乱换风格。我，待我成为富豪之时，定是娶你之日。那个，麻烦您帮我看看，这个地址是这儿吧？哦，地址是这个地方，没错。啊，呃，我想找一下唐旭。您有预约吗？预约。呃，要是您没有预约的话，我真的没有办法帮您叫人。啊，我是唐旭的爸爸，我跟许国强也是老朋友了，我们认识都二十多年了。先生，非常抱歉，要不您打个电话叫他下来一下。不，我真的是唐旭的爸爸。嗯，不信的话，你可以打电话问问他。唐总好。小旭，哎，小旭，哎，哎，不是你来这儿干嘛？我就是来看看你嘛。真挺好的。呃，如果你忙的话，我我就找许国强去，我正好也有事儿要找他聊，啊。大事出去了，而且他很少来公司。哦，那他什么时候会来啊？我不知道。他来了，我会告诉你的。哎，要不一块吃午饭吧？我看也正好到点了，啊。没空。你说吧，之前在里边，每天放风见人还能聊聊天现在倒好，人是出来了，除了买菜就一个人待在家里边，连个说话的人都没有。有空，你也回来看看。你说完了吗？我告诉你，我没时间，我很忙。哎哎，哎，你。有空记得回来看看。看了我半天了，老板，你有没有觉得我们是绝配啊？你放电，我不怕疼，没有谁比我更适合跟你在一起了。你还好吗？还好啊。那我可以继续吗？继续什么？表白呀、啊！江小宁啊，你是一个女孩子，你真应该矜持一点。这是什么表情啊？你到底愿不愿意？你别光笑，你到底愿不愿意？愿意，愿意。那我们现在去哪儿呀？到了你就知道了。好的。晚了还在大学校园里，该不会是想让我陪你来一个校园恋情吧？你说你脑子每天都在想什么？你呀、啊，<笑>来，看看这个。这是，这个是你爸爸留下来的。
怎么知道他在这儿啊？我之前看资料的时候，发现这个设计师叫做江广达，我就想着会不会是你爸爸或者重名的人，然后我就去查了人事表，发现还真的是你爸爸。我都不知道这件事儿，因为有一些年头了。这个地方地皮越来越贵了，校区可能都要搬到新校区去了。差不多再过两年的时间，两年吧，这里就拆了。那你怎么知道他留了这个？真的是他留的吗？真的是你爸爸留下来的。其实，设计师算是幕后的工作了，在建筑投入使用之后。很少有人会去关心设计师究竟叫什么，比如我们逛商场、听歌剧，或者去看展览，大家都不会去问这个建筑究竟是谁盖的，设计师究竟是谁。所以很多设计师呢，会在自己的建筑里加入一些自己的印记。有的设计师会融入一些自己的风格，有的设计师可能会留下一块砖。一片瓦，或者一块电击石，正好，你爸爸就留下来了。我都想不到，现在能找到跟我爸有关系的东西。谢谢你哦。我们公司会负责这里新项目的设计。如果你参与进来的 话， 这个上面也会刻上你的名字。到时 候， 你的名字会和你爸爸的名字刻在一 起， 就当做送你的礼物了。谢谢你哦。哪个系的？几点了？在这搂搂抱抱的？快跑啊！啊，走。谁教你的？妍妍姐教的。以后你不用学这些了。为什么？因为我喜欢的人是你去房间里睡吧，我睡沙发。不用，我睡沙发就可以。听话，睡沙发不舒服、啊。老板，您上去睡吧，不用管我。这样的话，我也睡沙发。您这样会不舒服的。我想离你近一点。睡吧。
老板，几点了？九点半了。啊，对不起，对不起，我睡太好了，闹钟没把我叫醒。是我把你闹钟关了的。再睡一会儿吧，早餐我煮个粥。好了，我叫你。我要上班呐。我在哪里，你就在哪里上班。从来没想过睡过这么晚，睡懒觉太幸福了。我要好好赚钱，早点退休，早点过上睡懒觉的生活。现在就想着退休啊？还有几十年呢。知道，所以我会一直努力的。曼玲姐，江小年几点了？我昨天给你的资料呢？我整理好内容发你邮箱了，可能是被吞了吧。帮我去买杯冰拿铁，买咖啡。我现在还没到公司呢，我到了以后再给你买吧。都几点了，你还没来公司？你是不是这份工作做久了，不想做了？不是的。江小年现在在我家处理事情，处理完了回去公司吧。接着睡吧，我哪儿睡得着啊？我现在是提心吊胆、举步维艰呢。喂，我不是说了吗？江小宁现在在睡觉，你完全可以点一个外卖。你是？哎，旭哥，你说吧。小宁，你现在在哪儿？我在老板家，怎么了？想做顿饭给你吃，你要去吗？好的，我会去的。那你把具体时间和位置发给我，哦，记得要避开我的上班时间啊、哦。好的，那你先忙吧。好。嗯、朋友挺多啊。<笑>嗯、老板怎么总是生气呀、啊？应该是没有睡好，肝火太旺。吃什么可以降肝火？啊！哎，小宁，你来了，快起来，过来。啊小宁来了，唐叔叔，好久不见。是啊，小宁都长成大姑娘了啊。是啊，一晃都十年了。啊，是啊。先过去坐吧，小宁。啊，对，来来来来，赶紧坐。坐，哎，好，好。本来想请你出去吃饭的，结果他非要在家里给你做顿饭。这出去吃哪有在家里做的干净卫生呢？啊，唐叔叔，还适应现在的生活吗？啊，还行。之前因为家里出了一些事情，所以在您的房子里住了一段时间。啊，我,我听小旭跟我说了，还住的习惯吧？这就好。呃，来，小宁，先吃饭。哎，对对对对，来来来，吃吃吃，来，来，尝尝我做的虾。<笑>怎么样，还合你口味吧？唐叔叔，之前我去看您，您一直不肯见我。现在既然都见到了，我还是有一些话想问你。啊，问吧。当年那件事，真相真的是那样吗？呃，我不知道
，你想问什么？我爸真的贪污了吗？因为他去世了，所以我只能问您，他真的贪污了吗？我知道我爸是什么样的人，我相信你也知道，对吗？所以我就想知道，当年到底发生了什么。唐叔叔，我不想揭你的伤疤，但这件事对我来说真的非常重要。陈宁，你的心情我可以理解，但这事儿确实已经过了很长时间，很很多细节的东西我，我我我我真想不起来了。如果我爸犯错了，您可以直接告诉我，我可以接受。但如果这中间有什么误会，或是还有什么没有调查清楚的事情，您就更应该告诉我。您是我唯一可以找到的证人，这个答案我等了十年。我不知道，我真的不知道。唐叔叔。如果这中间还有什么细节你能想起来，您随时找我，好吗？对不起，小宁，我现在头疼的厉害，我……这事咱们以后再谈吧。对不起，我想我要进去睡一会儿。小宁，徐哥，对不起啊，我本来是想好好说话的，但是没控制住，我不是故意惹唐叔叔不高兴的。我知道，我我先回去了。那那我送你吧。不用了，我想自己待会儿。小宁。顾川的律师朋友一直在调查陈啊，江广达的女儿江小宁，今天又去见了唐正成，这看起来很危险。江小宁和顾川都是当初山谷里的幸存者，而现在江小宁偏偏要跑到顾川的公司去上班。你认为天蝶有这么巧的事情吗？他们俩凑到一块儿，手里一定掌握了东西，就是为了查当年的事。我甚至都怀疑，顾川能够跟程然成为那么好的朋友，是不是有意为之？故意攀上程然，目的就是要接近你。这小子越想越危险。要是让他们这么挖下去，早晚要出大事。不行，这样不行，必须要处理干净。
交换越过，幸运交换过火，心跳交换你。